ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഓണമൊക്കെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞല്ലേ മഹാബലിയെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാ വീടുകളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഓണസദ്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യാവിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പീസും അമ്മ കറിവ് തമ്മയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവ് തമ്മയുടെ കേരള സദ്യ റെസിപ്പീസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ എല്ലാ റെസിപ്പീസും അതായത് ഓണസദ്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സദ്യ റെസിപ്പീസും ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് ഒരു കറിവ് തമ്മയുടെ സദ്യ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കണം കുറച്ച് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സദ്യ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഇപ്രാവശ്യം അമ്മയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അധികം കഴിയില്ല എങ്കിലും ഓണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പായസമെങ്കിലും ഇടണ്ടേ ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചക്കക്കുരു ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് അമ്മ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണിത് തീർച്ചയായും ഈ ഓണത്തിന് അമ്മയുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രഥമൻ തന്നെ ഇലയിൽ നിങ്ങൾ വിളമ്പണം ഒട്ടും വൈകാതെ അമ്മയുടെ ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ കണ്ടിട്ട് വരാം കണ്ടു നോക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പൊന്നോണം തന്നെയാകട്ടെ ഈ ഒരു ഓണം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചക്കക്കുരു ആണ് അതിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പഴുത്ത ചക്കയുടെ കുരുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിളഞ്ഞ ചക്ക നോക്കി അതിൻ്റെ കുരു വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതാകുമ്പം കുറച്ച് നല്ല ഒരു നൂറൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ പായസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ വെള്ളപ്പാടയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി അതിന് ശേഷം ആ ബ്രൗൺ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചക്കക്കുരു ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിലാക്കി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി പകുതി കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ എടുത്തു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് നല്ല കറുത്ത ശർക്കര നോക്കിയെടുക്കണം അതും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനിയാണിത് പിന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചൊവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചൊവ്വരിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താൽ മതിയാകും അത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാൽ അതൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടിയോട് കൂടിയ പാൽ അതൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കിസ്മിസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് ചുക്ക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തേങ്ങാപ്പൂൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പുണ്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഏലക്കയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചക്കക്കുരുവിൽ പകുതി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒരു ഡ്രൈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് തരിതരപ്പായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ തരിതരപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പകുതി ചക്കക്കുരുവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചക്കക്കുരു ചെറുതായിട്ട് പായസത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും മുഴുവൻ അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അതിനകത്ത് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുകയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പകുതി ചക്കക്കുരു മിക്സിയുടെ ആ വെജ് ജാറിലേക്ക്
ചക്ക സീസണൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർന്നെങ്കിലും ചക്കക്കുരു പൊതുവെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കി പകുതി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വരണ്ട് വരണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലേക്കാക്കി വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇനി ആ ശർക്കരപ്പാനി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ആ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓണത്തിന് ഈ ഒരു പ്രഥമൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ബാക്കി വന്ന ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം ഈ ഒരു പ്രഥമൻ പറയാതെ ഒരു ഗസ്റ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചക്കക്കുരു ആണെന്ന് ആരും പറയില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് സ്വാദാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയൊക്കെ ആകുമ്പം അടിക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൊവ്വേരി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചൊവ്വേരി കണ്ടില്ലേ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇളക്കി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ഈ ഒരു പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് ഇപ്പം രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചോവ് വരും പായസത്തിന് അപ്പം അപ്പോൾ പകുതി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം ബാക്കി പകുതി പാലും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം രണ്ടാം പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അതൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആ ചുക്ക് പൊടി മേലയ്ക്കാ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ കട്ട ഇല്ലാതെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ജീരകം അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടിയെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏലയ്ക്കായും ചുക്കും ഒക്കെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രഥമൻ്റെ സ്വാദ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഫ്ലേവറിങ്ങിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചുക്കു പൊടിയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയാലും നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ പ്രഥമനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചുക്കു പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം ഈ പരിപ്പും മടപ്രഥമനും ഗോതമ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു പ്രഥമനല്ലേ അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രഥമൻ സ്വാദിഷ്ടമായി തന്നെ ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടി കൂട്ടി തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ആ പാലൊക്കെ ഒന്
അത്തള തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടണമല്ലോ അതിനായിട്ടൊരു സോസ് പാൻ ഞാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആ പ്രഥമൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ബിസിനസ്സും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ആ നെയ്യോട് കൂടി നമുക്ക് ആ പ്രഥമൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരു ആണെന്ന് ആരും പറയില്ല കേട്ടോ ഈ ഓണത്തിന് ഈ ഒരു പ്രഥമൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പൊന്നോണം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ചക്കക്കുരു പ്രഥമനൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല ഒരു സദ്യ തന്നെ ഒരുക്കണം കറിവിത്തമ്മയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കേരള സദ്യ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ഒട്ടുമിക്ക റെസിപ്പീസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സദ്യ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം തയ്യാറാക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു പ്രഥമനും തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവി തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ